అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ టు వివి సూపర్ అకాడమీ ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయే అంశం ఇంజనీరింగ్ లో ఏ బ్రాంచ్ తీసుకోవాలి సో ఏ బ్రాంచ్ కి వాల్యూ ఉంది సో చేరే ముందు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నన్ను చాలా మంది అడిగి ఉన్నారు సో నా స్టూడెంట్స్ కొంతమంది బ్రాంచ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత సార్ మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్ మా పేరెంట్స్ ఫోర్స్ వల్ల జాయిన్ అయ్యాం సార్ సో ఆ బ్రాంచ్ సీట్ రాలేదు సార్ అందువల్ల ఈ బ్రాంచ్ లో జాయిన్ అయ్యాం సో ఇలా చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఈ వీడియో అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం సో వీడియో చూసిన తర్వాత మీకేమైనా ఒపీనియన్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి సో ఇది కనుక మీకు యూజ్ఫుల్గా అనుకుంటే షేర్ చేయండి సరే ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్లో మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి సో మెయిన్గా మనకి తెలిసి కోర్ బ్రాంచెస్ వచ్చేసరికి మెకానికల్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సో దీస్ త్రీ విల్ బీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ కోర్ బ్రాంచెస్ అండ్ అదర్ దాన్ దీస్ త్రీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్ మే హ్యావ్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో సో మోస్ట్లీ ద స్టూడెంట్స్ విల్ జాయిన్ ఇన్ దీస్ బ్రాంచెస్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మోస్ట్లీ వాంట్స్ టు జాయిన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ so after that they will choose other branches so the reasons may be unknown and sometimes known also why because uh, the people may think uh, computer science will be very easy subject everybody can learn ee core branches ku vachesarike avi konjam kashtanga untayi aa workshop lo work cheyali lab lo pan cheyali aa machines ivanni konjam difficult ga feel ayi core branches teesukodaniki venukar సివిల్ ఇంజనీర్ అయితే సైట్కిలోకి వెళ్ళి ల్యాబ్ కండక్ట్ చేయాలి సో సో సమ్ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ దే విల్ సే ఐఎమ్ వెన్ ఐఎమ్ ఎంటర్ టు ఏ ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్ ఐ విల్ ఆస్క్ వై యూ చూస్ ద బ్రాంచ్ సో మీరు ఈ బ్రాంచ్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారని అడిగినప్పుడు ఎక్కువ మంది చెప్పేది ఏంటంటే మా పేరెంట్స్ ఫోర్స్ సార్ ఈ ఆప్షన్ పెట్టడం లేదే వచ్చింది సార్ నేను ఆ బ్రాంచ్ అనుకున్నాను సార్ ఈ బ్రాంచ్ వచ్చింది సో ఇలాంటి సమాధానాలు చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఈరోజు నేను మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను బ్రాంచ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ కాలేజ్ ఈజ్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ కాలేజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో వాట్ ఈస్ ద ఫెసిలిటీస్ దే హ్యావ్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ సో ద క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ ఎవరైనా సరే బ్రాంచ్ ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నా సరే ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్ అవుట్ సైడ్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ప్రాపర్లీ సో కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మీరు నేర్చుకుంటే ఏ బ్రాంచ్కైనా సరే అవుట్ సైడ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు చూస్తే మన ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచెస్ యాజ్ ఐఎమ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ సో ఐఎమ్ టీచింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ సో ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ చూసినట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఫీల్ ఇట్స్ ఏ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ సో ఆ మిషన్స్ పవర్ సిస్టమ్ సో ఈ మ్యాథమెటిక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వైండింగ్స్ ఇవన్నీ కొంచెం ఏదో రెసిస్టీగా ఫీల్ అవుతారు సో దట్స్ వై ద అడ్మిషన్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ లో ఐ మీన్ యూ గో ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ద అడ్మిషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై ఎవ్రీ స్టూడెంట్ వాంట్స్ టు అడ్మిషన్ ఇన్ ఈసీఈ బ్రాంచ్ సో ఒక్కొక్క కాలేజీలో ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్ ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ సిక్స్టీ మెంబర్స్ ఉంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాంచ్ వన్ ట్వంటీ ఆర్ టూ ఫార్టీ సీట్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఇవి ఒక సెక్షన్ ఉంటే ఈసీఈ నాలుగు సెక్షన్లు కూడా ఉండి ఉంటాయి అలానే సిఎస్సి కూడా సో ఇక్కడ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో బ్రాంచ్ ఈజ్ బ్రాంచ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే యాజ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ ఐ సెర్చ్ ఫర్ సమ్థింగ్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎన్లైట్ ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ హియర్ సో దెర్ ఆర్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ అవుట్ సైడ్ సో ఇఫ్ యూ సీ సమ్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ they all done electrical engineering but they settled in a great software companies for example if i say nr narayan murthy garu the founder of infosys he is an electrical engineer yes he is he's done his uh, masters degree from iit kanpur so he is an electrical engineer and second person nandan nilekani the master brain behind our aadhar cards unique identification authority of india he is also a co-founder for infosys now he is uh, working as non executive ceo of infosys and the third personality is azim frame ji so the founder of uh, wipro 
he is an electrical engineer so these three personalities done their bachelor degree from electrical engineering but they settled in they are topmost in software engineer and one more person satyanathanla ceo of microsoft he is also a, an electrical engineer raghuram rajan the ex reserve bank uh, governor and famous uh, economist he is also an electrical engineer from mits and massachusetts uh, institute of technology and uh, cricketer k srikanth uh, k srikanth is a uh, our ex indian cricketer indian captain also he is also electrical engineer uh, electrical engineer from uh, college of engineering gindi tamil nadu and one more person jaspal bhatti is a famous tv programmer who will always think about uh, make uh, fun programs on problems of common man he is also an electrical engineer from punjab engineering college so these are all uh, famous personalities in our country so infosys founders uh, narayan murthy sir uh, narayan murthy garu and nandan nilekar ajim ajim frame ji satyanadella raghuram rajan k srikanth and uh, jashpal bhatti so these are all famous personalities who have done bachelor degree in electrical engineering so ikkada chuste okaru tv programmer okaru cricketer so one okaru uh, uh, economist and remaining three people are uh, worked in uh, software in software industry so so electrical engineer is not at all confined to one thing he can do anything he can go for anywhere and if you see uh, outside our india when you go for abroad amazon ceo jeff bezos is the amazon ceo is also an electrical engineer similarly yahoo ceo jerry chuyang he is also an electrical engineer and uh, famous personality mr bean the famous comedian rowan atkinson he is also an electrical engineer and finally mike bloomberg the founder of uh, bloomberg organization he is also an electrical engineer so here i would like to say branch is not at all important just give preference for institution just for whatever the facilities they have so if you ha- don't have any facilities there uh, if even if you are choosing the best branch is also not useful so akkad facilities lagapothe meeru entha manchi branch iskuna upayogam undadu so uh, give little bit preference for college and a uh, little bit preference for your interest so here i would like to say the branch is not at all important even if you are choosing core branch you can go for anywhere these are the examples these personalities are the examples for you comedian cricketer tv tv programmer software engineer economist so yahoo microsoft those are all the best software companies infosys the founders are electrical engineers so here uh, i am very proud to be an electrical engineer so i request you i am not forcing you to choose electrical engineer but choose wisely so when you are opting any branch in engineering just check your interest and verify the college facilities then go whatever your mind say so whatever the branch you have taken hard work do hard work prepare the concepts don't focus on the marks focus on the concepts focus on what industry wants then you will be succeeded with any branch right so i hope this uh, video will helps you to choose the branch so i taken examples from electrical engineering why because i am very interested so naku nenu oka electrical engineer kabatti uh, one more person uh, our uh, telugu industry chandra bose garu lyricist the famous lyricist chandra bose is also an electrical engineer uh, and anant sri ram i hope if it is wrong you can correct me so anant sri ram is also an electrical engineer uh, this video will helps you very much if you feel If you feel the same then uh, share this video to all uh, don't forget to subscribe my channel thank you